ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി ഉന്നയിച്ച യുവതി ഇന്ന് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതിക്ക് മുൻപാകെ ഹാജരാകും സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് യുവതിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും സുപ്രീംകോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറലും ഹാജരാക്കിയേക്കും അതേസമയം സമിതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണയ്ക്ക് പകരം ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയെ ഉൾപ്പെടുത്തി ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ് എ ബോബ്ഡെ ഇന്ദിര ബാനർജി എന്നിവരാണ് മറ്റംഗങ്ങൾ അന്വേഷണത്തെപ്പറ്റി ആർക്കും ഭയം വേണ്ട എന്നും സമിതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനം അറിയിച്ചുള്ള കത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ വ്യക്തമാക്കി സുപ്രീംകോടതിയിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസ്യത സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കൊടുക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നെന്ന ആരോപണത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇന്നലെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും എൻ ഡി എ നേതാക്കളും മോദിയെ അനുഗമിക്കും പത്രികാ സമർപ്പണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്നലെ നടന്ന റോഡ് ഷോ ശക്തി പ്രകടനമായി മാറി പത്രികാ സമർപ്പണത്തിന് മുന്നോടിയായി രാവിലെ ബൂത്ത്തല പ്രവർത്തകരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ആശയവിനിമയം നടത്തും തുടർന്ന് കാലഭൈരവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ സുഷമ സ്വരാജ് നിതിൻ ഗഡ്കരി പീയൂഷ് ഗോയൽ ജെ പി നദ്ദ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടാകും ശിവസേന നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ റാംവിലാസ് പാസ്വാൻ പ്രകാശ് സിംഗ് ബാദൽ എന്നിവരും മോദിയെ അനുഗമിക്കും പത്രികാ സമർപ്പണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്നലെ നടന്ന റോഡ് ഷോ ശക്തി പ്രകടനമായി മാറി ബനാറസിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നീണ്ട റോഡ് ഷോയിൽ നൂറ്റി അൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മോദിക്ക് സ്വീകരണം നൽകി ദശാശ്വമേദ് ഘട്ടിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഗംഗാ ആരതിയും നടത്തി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാരണാസിക്ക് പുറമെ ഗുജറാത്തിലെ വഡോദരയിൽ നിന്നും വിജയിച്ച മോദി വാരണാസി മണ്ഡലം നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു അടുത്ത മാസം പത്തൊൻപതിനാണ് വാരണാസിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മത്സരിപ്പിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത്തവണത്തേത് കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നംഗ ലോക്സഭയിലേക്ക് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് ബി ജെ പി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോതയിലിറങ്ങിയ ബി ജെ പി ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണ് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ബി ജെ പി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റിലും കോൺഗ്രസ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റുകളിലും മത്സരിച്ചപ്പോൾ ബി ജെ പി നൂറ്റി പതിനാറ് സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കുകയും കോൺഗ്രസ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് സീറ്റിൽ വിജയിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പി മത്സരിച്ച നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് സീറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിലും വിജയിച്ച് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസിന് നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് ശേഷം കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിച്ചതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അഞ്ഞൂറ് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച ബി എസ് പി ഇരുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച പാർട്ടിക്ക് ഒരു സീറ്റിൽ പോലും വിജയിക്കാനായില്ല കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഭിമാന പോരാട്ടമായതിനാൽ പരമാവധി സീറ്റുകളിൽ വിജയമാണ് ഇരു പാർട്ടികളുടെയും ലക്ഷ്യം ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജയസാധ്യത വിലയിരുത്താൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ഇന്ന് ബി ജെ പി വോട്ട് യു ഡി എഫിന് മറച്ചെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഇടെയാണ് യോഗം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ റിപ്പോർട്ട് പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെങ്കിലും ബി ജെ പി വോട്ട് മറിച്ചെന്നാണ് സി പി എം ജില്ലാ ഘടകങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ വടകര കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ധാരണ പ്രകടമായിരുന്നുവെന്ന് സി പി എം ആരോപിക്കുന്നു ബി ജെ പി വോട്ട് മറിച്ചെങ്കിലും കാസർഗോഡ് നേരിയ മാർജിനിലെങ്കിലും ജയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ആലത്തൂരിലും വൻതോതിൽ ബി ജെ പി വോട്ട് യു ഡി എഫിലേക്ക് പോയി എങ്കിലും ഇവിടെ പി കെ ബിജു വിജയിക്കുമെന്ന് നേതൃത്വം കണക്കുകൂട്ടുന്നു തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കൊല്ലത്തും ആലപ്പുഴയിലും മാവിലിക്കരയി
ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് തീരത്ത് നാശം വിതയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഇന്നു മുതൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഴ ലഭിക്കും ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കേരള തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശിയേക്കും കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇന്നു മുതൽ മത്സ്യബന്ധനം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ മലപ്പുറം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം വയനാട് കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ രാത്രി ഏഴ് മുതൽ രാവിലെ ഏഴ് വരെ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതാ പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകൾ ഒരുക്കും കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ പുളിക്കപ്പാറ ആദിവാസി കോളനിയിൽ കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും മരക്കം പൊടിഞ്ഞു വീണ മൂന്ന് മരണം രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കോളനിയിലെ ഉത്സവത്തിനിടെയാണ് അപകടം വഴിക്കടവ് പുഞ്ചക്കൊല്ലി കോളനിയിലെ ചാത്തി പുളയ്ക്കപ്പാറ കോളനിയിലെ ശങ്കരൻ പാട്ടക്കരമ്പ് കോളനിയിലെ ചാത്തി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് പുളയ്ക്കപ്പാറ കോളനിയിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന മലദൈവ പൂജ ആഘോഷത്തിനിടെയാണ് അപകടം വൈകുന്നേരം ആറരയുടെ കനത്ത കാറ്റിൽ മരുതു മരത്തിന്റെ വലിയ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ഓടിമാറാൻ കഴിയാതെ പോയവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് നിലമ്പൂരിൽ ഉദ്ഘാടനടുത്താണ് പുളയ്ക്കപ്പാറ കോളനി എത്തിച്ചേരാൻ ദുഷ്കരമായിടത്ത് കാറ്റും മഴയും ശക്തമായതും പരിക്കേറ്റവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് തടസ്സമായി പോലീസും സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്നാണ് മരം വെട്ടി നീക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത് ഉളയ്ക്കപ്പാറ കോളനിയിലെ വേണുവിന്റെ മക്കളായ അനന്യ രേണുക എന്നിവർക്ക് ചെറിയ പരിക്കുണ്ട് ഇവരെ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം വയനാട് കളക്ടറേറ്റിന് മുൻപിൽ തവരിമല ഭൂസമരം തുടരുന്നു ഇന്നലെ സമരസമിതി നേതാക്കളുമായി കളക്ടർ നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെടുത്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ സമരക്കാർ ഉറച്ചു നിന്നതാണ് ചർച്ച പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെയാണ് ഭൂസമര സമിതി നേതാക്കളുമായി ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് അജയകുമാർ ചർച്ച നടത്തിയത് കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജാമ്യത്തിൽ വിടാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കാമെന്ന് കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ അറസ്റ്റിലായവർ പുറത്തു വന്ന ശേഷം കൂടുതൽ ചർച്ചയാകാമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സമരസമിതി ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി വിതരണം നടത്തുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല ഇതിപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾ പുറത്തു വരുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ ഈ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അവർ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം അവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമായിരിക്കും സമരത്തിന്റെ മറ്റു ഗതികൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുക ജില്ലാ കളക്ടറുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ സി പി ഐ എം എൽ റെഡ് സ്റ്റാർ സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ എം കെ ദാസ് ബി ജെ ജോയ് സീത തുടങ്ങിയവരാണ് പങ്കെടുത്തത് റിമാനിൽ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞിക്കണാരൻ മനോഹരൻ രാജേഷ് എന്നിവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരസമിതി കൽപ്പറ്റ ടൌണിൽ പ്രകടനം നടത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റി വയനാട് മൂന്നാർ ചിന്നക്കനാലിൽ ഭൂസമരം ശക്തമാകുന്നു സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തി റവന്യൂ ഭൂമിയിലെ കുടിൽകെട്ടി സമരത്തിന് കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾ എത്തുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വെളുപ്പിനാണ് ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിലെ വിവിധ തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭൂരഹിതരായ തൊഴിലാളികൾ സൂര്യനെല്ലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള റവന്യൂ ഭൂമി കയ്യേറി കുടിൽകെട്ടി സമരം ആരംഭിച്ചത് ആദ്യ ദിവസം നൂറ്റൻപതോളം പേർ മാത്രമാണ് സമരത്തിനെത്തിയത് എന്നാൽ പിന്നീട് കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിനൊപ്പം ചേർന്നു നിലവിൽ നൂറ്റൻപതോളം കുടിലുകളാണ് മൂന്നര ഏക്കറോളം ഭൂമിയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ അഞ്ഞൂറോളം തൊഴിലാളികൾ സമരമുഖത്തെത്തി സ്വന്തമായി അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിയെങ്കിലും നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ തയ്യാറാക്കുന്നത് വരെ ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന നിലപാടിലാണ് തൊഴിലാളികൾ സമരം ശക്തമായിട്ട് തുടരാൻ പോകുന്നത് നാളെ ഇനിയും കൂടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരും മൊത്തം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവർക്കും സ്ഥലം കിട്ടണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കയ്യേറ്റക്കാരെ ഒളിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം കിട്ടണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സമരക്കാരെ പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാകാനാണ് സാധ്യത യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ബസ് ജീവനക്കാർ യാത്രക്കാരെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ബസ് ഉടമ സുരേഷ് കല്ലടയെ പോലീസ്
തന്റെ അറിവോടുകൂടിയെല്ലാം മർദ്ദനമുണ്ടായതെന്ന് സുരേഷ് കല്ലട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് സംഭവിച്ചു പോയെന്നും കുറ്റക്കാരായ ജീവനക്കാരെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുരേഷ് കല്ലട വ്യക്തമാക്കി സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് സ്റ്റാഫിന് നടപടികളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് നടത്താനുള്ള ഉദ്ദേശമില്ല കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ഏഴ് പ്രതികളെയും പോലീസ് ഉടൻ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ് സർവീസുകൾ ഞായറാഴ്ച മുതൽ നിർത്തിവെക്കാൻ കേരള ലക്ഷറി ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചു ബസ്സുകളിൽ പരിശോധന തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി അതേസമയം ദീർഘദൂര സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന ഇന്നും തുടരും രാത്രിയും പുലർച്ചെയും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ബസ്സുകളുടെ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി സമാന്തർ സർവീസുകൾക്കെതിരെയും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും കേരള പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയ പതിനേഴ് വാഹനങ്ങളെയാണ് ഇന്നലെ പിടികൂടിയത് കെവിൻ വധക്കേസിൽ മുഖ്യസാക്ഷി അനീഷിന്റെ വിസ്താരം ഇന്നും തുടരും കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനം തിരിച്ചറിയുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഇന്ന് നടക്കും വീടാക്രമിച്ചതിന് തലേ ദിവസം പ്രതികൾ ഗാന്ധിനഗറിൽ താമസിച്ച ഹോട്ടൽ ഉടമയോടും കെവിന്റെ പിതാവ് ജോസഫിനോടും ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അനീഷിന്റെ വിസ്താരം പൂർത്തിയായ ശേഷമാകും മറ്റ് സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം ആരംഭിക്കുക ഒരാഴ്ചത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇന്ന് ചേരും മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കാര്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്കിലായിരുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മന്ത്രിസഭ ചേർന്നിരുന്നില്ല ശ്രീലങ്കയിൽ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലുണ്ടായ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിമൂന്ന് പേരെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം മൃതദേഹങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ പിഴവാണ് സംഖ്യ തെറ്റായി കണക്കാക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് നേരത്തെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ അവസാനിച്ചത് ഇതിനുശേഷമാണ് കൃത്യമായ കണക്ക് ലഭിച്ചതെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലാകാനുള്ളവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു പ്രാദേശിക തീവ്ര ഇസ്ലാമിക് സംഘടനയായ നാഷണൽ തൌഹീദ് ജമാഅത്താണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം എന്നാൽ ഭീകരർക്ക് പുറത്തുനിന്നും സഹായം ലഭിച്ചതായും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു വിദേശ സഹായത്തോടെയാണ് ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് രാജ്യങ്ങളിലെ പൌരന്മാർക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന ഓൺ അറൈവൽ വിസ സൌകര്യം ശ്രീലങ്ക താൽക്കാലികമായി നിർത്തലാക്കി ഭീകരർക്കായി പരിശോധന തുടരുകയാണ് ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിലും നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലുമായാണ് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര ഇറങ്ങിയത് പരിക്കേറ്റ അഞ്ഞൂറോളം പേർ വിവിധ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇവരിൽ പലരുടെ നില ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും ടെമ്പോ ട്രാവലറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്ന് മരണം കണ്ണൂർ സ്വദേശികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് വിവരങ്ങളുമായി വി വി വിനോദ് ചേരുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും വിനോദ് എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ രഞ്ജിനി ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ വിജയകുമാർ ബിനീഷ് പ്രസന്ന എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി പത്തര മണിയോടു കൂടിയായിരുന്നു അപകടം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും ടെമ്പോ ട്രാവലറുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ആ ടെമ്പോ ട്രാവലറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഇവർ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മടങ്ങം വഴിയാണ് മാരാരിക്കുളത്ത് വെച്ച് ആ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത് നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കുണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെയും മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് രജനി കമൽനാഥ് ഒൻപത് വട്ടം ജയിച്ച മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്താവാടയിൽ ഇത്തവണ മകൻ നകുൽനാഥ് ആണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് തൊട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നൊഴികെ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം അടിയുറച്ചു നിന്ന മണ്ഡലമാണ് ചിന്താവാട മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഇതാദ്യമായി കമൽനാഥ് നിയമസഭയിലേക്കും മത്സരിക്കുന്നു ഒരു തരംഗത്തിലും കുലുങ്ങാത്ത കോൺഗ്രസിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ ഒൻപത് വട്ടം കമൽനാഥിനെ ലോക്സഭയിലേക്ക് അയച്ച മണ്ഡലം ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ചോളത്തിന്റെ നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസിനും കമൽനാഥിനും അടിതെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ബി ജെ പി കമൽനാഥിനെ അട
നിയമസഭയിലേക്കുള്ള കമൽനാഥിന്റെ കന്നിയംഗവും ഇതോടൊപ്പമാണ് ചിന്തുവാഡ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് കമൽനാഥ് മത്സരിക്കുന്നത് ചിന്തുവാഡ ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും നിയമസഭാ മണ്ഡലവും സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് കീഴിൽ ഭദ്രമാക്കുകയാണ് കമൽനാഥ് ഇവിടെ ഒരു അട്ടിമറി പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ബി ജെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓരോ വോട്ടർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ചെലവഴിക്കുന്ന തുക എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലെ ആദ്യ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരാൾക്ക് ചെലവിട്ടത് ആറ് പൈസയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ചെലവഴിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഖ്യാതി കൂടി ഉണ്ടാകും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയായ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയും ആരെയും അത്ഭുതം കൊള്ളിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ടിലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ചെലവായത് പത്ത് കോടി രൂപയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചെലവിട്ടത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് കോടി രൂപ എന്നാൽ ആദ്യ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചെലവായതിനേക്കാൾ ചെലവ് കുറവായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചെലവായത് അഞ്ച് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വോട്ടർക്ക് വേണ്ടി ചെലവിട്ടത് പതിനഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇത് നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപയായി മാറി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിന് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ച ബോധവൽക്കരണ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവിടാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചെലവ് കുത്തനെ കൂടിയത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സ്ഥാനാർത്ഥികളും ചെലവിട്ടതും സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ചെലവിട്ട തുകയും ഉൾപ്പെടുത്താതെയാണ് ഈ കണക്കുകൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും ഇത്തവണത്തേതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടും എറണാകുളത്തെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിന് വിശ്രമമില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സാമഗ്രികൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം കണ്ണന്താനവും ഇറങ്ങി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റ പിന്നെ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കണ്ണന്താനത്തിന്റെ തുടക്കം മായമില്ലാത്ത പക്ഷയാണ് പക്ഷെ എത്ര കോട്ടടിച്ചിട്ടും ചുവരെടുത്ത് വായിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്താനും ഏതായാലും ഉടൻ തന്നെ എത്തി അടുത്ത കമൻറ്റും അതാണ് പ്രശ്നം ഇത് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് പതിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് വലിയ പാടാ ഇത് മായാനായിട്ട് അവസാനം ഒരു വിധത്തിൽ ചുവരെടുത്ത് മായിച്ചിട്ട് നേരെ പോസ്റ്ററുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ പോസ്റ്ററുകൾ നീക്കം ചെയ്ത സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇതൊക്കെ നിരോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പോസ്റ്ററും ഈ ഭിത്തിയിലെടുത്തൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിരോധിക്കേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പൈസ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ ഇവിടെല്ലാം വൃത്തികേടാക്കുന്ന എല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തവണ കണ്ണന്താനത്തിന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമായാണ് ബി ജെ പി പ്രചരണം നടത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ചുമലേന്തിയ കൊച്ചുമിടുക്കനും മൂന്ന് കൂട്ടുകാരും മലപ്പുറത്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു അവർക്കിന്ന് ഒരു സമ്മാനം കൂടി കിട്ടി നൽകിയത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും മതിലിനൊപ്പം പൊക്കമില്ല ഫാദലിന് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ ഉയരം നൽകിയത് സുഹൃത്ത് മിൻറാജിന്റെ ചുമൽ ഈ ഫോട്ടോയാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത് ഇത് കണ്ട പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിച്ച് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഒപ്പം നേരിൽ കാണാൻ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു മഞ്ചേരി സ്വദേശികളായ മിൻറാജും ഫാദിലും ഫാത്തിമാനിതയും മുനവറും അങ്ങനെ പാണ്ടിക്കടവത്ത് വീട്ടിലെത്തി കുഞ്ഞാപ്പയെ നേരിൽ കണ്ടു മക്ക കെ എം സി സിയുടെ സമ്മാനം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് നൽകി കൊച്ചുമിടുക്കരെ കണ്ടതിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് സന്തോഷം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് ഒരുങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ പറയാം അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ അതിലുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ അവർ ചെയ്ത ആ വർക്കില് പൊതുവെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ തോന്നി കുട്ടികളാകട്ടെ അത്ഭുത ലോകത്തിൽ എത്തിയ പോലെ ഒരാളെ പുറത്ത് കയറി കണ്ട് പച്ചപ്പട്ടാളത്തിലെ പുതിയ അംഗങ്ങളെ കാണാൻ അവിടെ എത്തിയവരും തിരക്ക് കൂട്ടിയതോടെ കുട്ടികൾക്ക് താരപരിവേഷമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം